Estamos trabalhando naquele grande projeto que deve ser entregue amanhã, não é? Que horas são, afinal? Tá, ah, chega. Eu mal posso manter os olhos abertos. Ah, sim. Parece muito melhor. A Sofia está mesmo dormindo? Parece que terei que terminar isso sozinha, não é? Mas acho que tenho tempo para fazer uma pequena brincadeira. Se a sua melhor amiga está desacordada, a cola pode ser uma ótima maneira de lhe dar uma aparência totalmente nova. Basta colocar algumas gotas na testa e nas bochechas. Agora esfregue, mas tome cuidado para não acordá-la. Depois que secar um pouco, retire alguns pedaços e deixe pendurados no rosto dela. Cara, isso vai ser muito engraçado. Hora de acordar a fera. Sofia, Sofia, acorde! Sua pele tá caindo! Hã? Ai, meu Deus, o que tá acontecendo? Por que minha pele tá descascando assim? Ligue pro meu dermatologista! Não, chama a ambulância, agora! Ai, não posso mais segurar, isso foi muito engraçado. Você não tá morrendo, Sofia, é apenas a boa e velha cola tenaz. Como você se sentiria se eu lhe dissesse que seu rosto estava descascando? E se você pegar os dois, terá 245, que é também a resposta para a questão 7 da prova anterior. Mas vamos falar sobre isso amanhã. Ufa, salvas pelo sinal. Ah, internet, eu senti tanto a sua falta na última hora. Uou, não tá meio alto demais, Sofia? Calma, gente, vou baixar. É, deixa eu ver, cadê meus fones de ouvido? Que bagunça! Como é que isso foi acontecer? Peraí, acho que esse chiclete pode ser útil. Hum, já sei. Pegue uma embalagem de chiclete como essa aqui e tire o chiclete de dentro dela. Enfeite, colocando alguns adesivos. Ficou uma gracinha, né? Com a embalagem aberta, faça dois furos em um lado. Agora, coloque um anel de chaveiro. E pronto! Agora você pode ouvir suas músicas em público. Ei, Sofia! Vamos, estamos indo para a lanchonete. Agora você pode manter seus fones organizados para a próxima vez. E nem vai precisar guardá-los na mochila. Genial! Au! Quem deixou esse grampo afiado no sofá assim? Oh, isso deve ter doído. Ah! Algo fincou no meu pé! Tô vendo você, seu babaca. Au! Ok, tenho alguns minutos para me recompor antes da aula. Ah, não posso esquecer isso. Hum, eu poderia retocar um pouco a maquiagem. Esses cílios estão precisando de uma reforma. Vamos ver se meu rímel está aqui. Hum, onde está? Caramba! E o grampo do mal ataca novamente. Essas coisas estão conspirando contra mim ou algo assim? Se você é uma garota, não há dúvida de que entende a situação do grampo perdido. Sério, é só esvaziar alguma bolsa ou mochila e provavelmente encontrará um arsenal de grampos que estavam completamente esquecidos. Viu? Dito e feito. Se ao menos houvesse uma maneira de mantê-los juntos em vez de apenas perdê-los por toda parte. Ah, eu esqueci que eu tinha tic tacs Espere um pouco, acho que tem uma solução para os meus grampos. Antes de jogar fora uma embalagem antiga como esta, considere reutilizá-la para guardar os grampos. Basta colocá-los lá dentro e prontinho. Você pode até decorar um pouco a embalagem, por que não? Agora, sempre que precisar de um grampo, eles estarão ali e não na planta do seu pé. Super fofa, Lana. Agora eu realmente preciso ir para a aula, mas não sem a minha criação. Ela não está linda? Ei, Lily, eu espero que você esteja usando o cinto de segurança nessa corrida. Ah, meu livro! Ah, oh, não, agora não sei mais em que página eu estava. Parabéns, Lily. Nossa, que situação, hein, Lily? Bem, deve haver alguma forma de fazer as pazes com ela. E você só precisa de um clipe de papel. Pegue um clipe comum como este aqui e puxe as pontas dele pra cima e pra dentro. Assim. Agora o clipe parece um X, viu só? Assim que fizer um, faça o mesmo com outros clipes de cores diferentes. Nossa, eles são uma fofura. Ei, Amy, dê uma olhadinha nisso aqui. Com essa coisinha, você nunca mais perderá a página em que estava. Oh, parece um coraçãozinho. Ufa, tô perdoada. E fiz alguns extras pra mim também. Oh, olha para esses alunos dando duro. Mas nada pode prejudicar um bom fluxo de trabalho, como um pote de cola vazio. Vamos lá, tem algo sobrando nessa coisa. 
Ai, Amy, você tá perdendo tempo. Ok, me dê aqui. Você só precisa da força de um homem pra isso. Confia em mim. Ah, preciso de um minutinho. Isso é o maior força muscular. Agora começando. Ainda espremendo. É, tem que haver uma maneira melhor de fazer isso. Eu sei que ainda tem cola aqui. Oh, essa cola tá pronta pra sair e tá com raiva. Ah, oh, caramba, eu só queria um pouquinho, não as mãos cheias de cola. Eca! Bem, isso foi a força masculina. Se as tampas de cola estiverem entupidas com cola seca, coloque-as em uma tigela para dar-lhes um bom banho. Despeje óleo comum em cima de todas as tampas para garantir que estejam completamente cobertas. Agora, deixe-as de molho por um tempo para que a crosta possa se soltar. Então, com um guardanapo, limpe cada uma das tampas. Viu? Mas nenhuma crosta de cola à vista. Finalmente, sem mais contratempos de cola para se preocupar quando você estiver trabalhando em sua próxima obra-prima. Apenas cola limpa e fluida, sempre que você precisar. Ah, pensei que a cola nunca sairia das minhas mãos. Não! Tira essa coisa má de perto de mim! Você já esteve sentado em uma aula enquanto tudo o que conseguia pensar é no quanto precisava fazer xixi? Ei, hey, prof, por favor, posso ir ao banheiro? Sabe o que tornaria o autorretrato de Amy ainda melhor? É isso aí, um bigodão verde. Claro, isso é divertido, mas por que não dar um passo adiante? Pegue um porta-lápis normal como este e despeje todo o seu conteúdo. Agora pegue um pincel e um elástico e prenda o pincel ao copo. Coloque o copo na lata de lápis. Por fim, pegue os lápis, pincéis e canetas e coloque-os ao redor do copo. Certifique-se de organizá-los para que ninguém perceba o copinho escondido. Agora é hora de ver o que acontece. Ah, meu lindo trabalho está arruinado! Bem, nem tudo está perdido. Um artista deve continuar. Vamos ver, onde está aquele pincel pequeno que eu estava usando? Hum, não seria aquele ali? E... Splash! Ah, parece que um rio de tinta acabou de entrar na sua obra-prima, Amy. Não posso acreditar nisso. Mia, eu vou me cobrar. É, mas você tem que admitir, isso foi muito engraçado. Até que enfim, a última aula do dia. Tá, vamos nos situar aqui. Acho que vou precisar dessas canetas. Ah, eu sabia que isso ia acontecer. Ah, não. Lá vem a Amy. Hum, cuidado, garota. Caramba, não deu pra evitar. Nossa, o que você tá tentando fazer? Me matar? Não foi minha intenção, eu juro. Tá bom. Na verdade, acho que sei como resolver esse problema. Você tem alguma garrafa vazia dando sopa por aí? Pegue um estilete e corte logo abaixo do gargalo. Cuidado pra não se cortar, hein? Depois, pegue um zíper comprido e o abra até a metade. Aplique cola em uma das pontas dele com cuidado pra não grudar os dedos. Antes de secar, pressione essa parte do zíper na parte interna da metade da garrafa que você cortou. Aplique cola na outra ponta do zíper e cole na outra metade da garrafa, alinhando assim. Agora, pegue suas canetas e marcadores e coloque dentro do seu estojo feito à mão. Precisa de um marcador emprestado, Lily? Ai, que gracinha! Obrigada! Pra que comprar um estojo caro na loja se podemos fazer um bonitinho assim em casa? Quando se trata de pregar peças, tudo se resume a aproveitar o momento certo. Está vendo o que eu quero dizer? Ei, hey, quem riscou a minha resposta? Ah, ela está fazendo isso de novo! Rápido, role! Amy! Que droga, onde é que está meu marcador? As duas podem pregar essa peça. Para esta brincadeira, tire a borracha de um lápis normal como este. Substitua por um chiclete mascado como esse. Perfeito. Encontrei. Sério? Querida. O que há de errado com essa borracha? Borracha? Você quer dizer... Chiclete? Vamos lá, por que não tá apagando? Eca, é um chiclete? Que nojo, eu não tava mascando chiclete, então quem mascou isso? 
Isso vai te ensinar a não rabiscar minhas coisas. Tudo pela boa diversão, não? Quer minha borracha emprestada? 